Mirsevini në Timon, program i makinave në Deutsche Welle. Paspak, teknologia automobilistike së nesërmes. Panairi elektronikës për konsumatorët në Las Vegas. Një makin sportive në një klas më vete. Chevrolet Corvette Grand Sport. Dhe Volkswagen Polo GT Jere. Volkswagen ka zbëluar Polo GT Jere, në re, e cile është zhvilluar paralelisht me Polo standarte. GT Jere mund të jetë shumë sportive, por amortizimi është ende shumë i rehat shumë dhe GTI në shonë një gjëmim të knaj shumë atletik. Kjo pjesë rrugë përbëhet në një serik thesa shtë forta njëra pas tjetërës, thot testuës i makinave Andre Simmerman. Tereni për sosru për të ekspozuar atë që zakonisht është dopsia e rotave të përpar me aktive, mënyra se si përgjigjet kur përshpeton për të dal nga kthesa. Por falë sistemi diferencial XTS të GTIs, shkelje e gazit stabilizon makinën dhe ndihmon të ndjek rrugën. Polo GTI ofron veçar gëtim në këto rrugë gjarëpërushe dhe me një drejtim serios. Por këtu nuk ka rrugë të drejta kua i vërtet të mund të shtoj shpecin dhe të aprovoj në disa këthesat e gjera. I duhet të shkoj diku tjetër. 127 kW dhe forës të rheqë se prej 320 Nm për meter nga një motor të fësej me 2 litra e bëjnë të Volkswagen një pes dy është vërtet të parezistueshëm. Aktualisht, është në dispozicion vetë me një transmitim automatik DSG me 6 shpeci. Qmimi bazë në Gjermani është diçka më pak se 24.000 euro. Pista e garave të Majorkas i ka të tyja, këthesat e gjera dhe shumë të ngushta, e përsosru për të treguar atë që vetëm këtë i mund të bëj. Kjo makin është 7 cm më e madhe se para artë si i saj dhe përfitimet janë me një herë të tukshme. Kur është e nevojshme, sistemi standart XTS nga ndalëson rotën e parme nga brenda. Kjo e ndihmon makinën të ndjek rrugu në këthes dhe parandalon shvendosjen anash. Andrej është jetur për të provuar këto këthesat e gjera, ku a i mund të bëj që polo këtë i të lullësoj. Në një këthes të shpejt, bishti makinës duket se i bje për qark dhe ndihmon drejtimin. Êshtë një ndjesi e mirë. Shtjellat janë gurë të suar me 20% krasuar me modelin e më parëshëm. Amortizimi është ullur me 15 mm. Në këthes të fort, Andrejs nuk i duhet të kryzoj duart në bitimon. Do i duhet të bënte në një rrug normale për hirtë të siguris, por tretimi për gjigjet ashtë mirë, sa që këtu në ipodrom nuk ka nevojë. Kër një prodhues thotë se një makinë është bërë për pistë, Andre thotë të mos e merë një fjalë për fjalë. Kjo sigurisht që nuk është makinë garash, por në pistën e garave, gëtë i nëzjerë maksimumin. Êshtë një mundësi që gjdo pronari gëtë i isë duhet aprovoj. Pjesë e jashtë me re këtë isë është sportive, por e thjeshtë. Lokët e ndryshme këtë i dhe shiriti i kush në grinën e radiatorit janë një dremitje nga rënjët ikonike të makinave. Shiriti shtrihet deri të fenerët led opcional. Edhe pjesë e pas me këtë isë është po ashtu e thjeshtë, mund të nga të roni edhe me një polu standarte. Për një shtes për e 400 eurosh, paneli analog mund të përticohet në versionin Digital Active Info. Tapicaria prej tartani e ndenseve është standarte. Tani për tani, gëtë i vjen vetëm me një DSG automatik me frikcion të dy fisht me kontrolin për nisje të shpejt. Kontroli i nisje zjedhashtu ndihmon gëtë i në të ka përcej nga 0 në 100 km në orë në 6.7 sekonda. Një gëtë i me transmitim manual është planifikuar të dalë në mes të viti 2018. Andre Përmblet, Polo GTI është një makin shumë e fuqishme, merë këthesat të shpejta dhe të sikurta, por pak si te për e përsosur, disa shofer më të ndihen si kur nuk kanë pun të mjaftueshme për të bërë. XDS dhe sistemet elektronike të kontrolit të stabilitetit e mbajnë makinën në binar në gjdo lëj rasti. Për shoferët që duan djejnë të qenuit për qejës, më të jetë më shumë se qëtuhet, por fansat e sportiveve të mesme duhe përqenë Polo në GTI të re. 
kjo dhe për shkak se është një nga modelet e vetme në klasin e saj sportive që ka një motor 2 litrosh. Panariri elektronikës për konsumatorët në Las Vegas, prekohësh është më shumë se sa vetë të margëtin, pot gazetari Emanuel Shefer. Shumë prodhues makinash është fritzojnë panariri në partë të matë të vitit për të shpalosu risit e tyre. Këtë vit, në fokus nuk janë vetëm të përmirsuarat, por edhe ato kretësish të reja. Qindra gazetar, presin me padurim para qitje në Bajton, një bashkëpunim me shumë ishtë drejtuesve të pomëvës dhe markave të tjera gjermane. Ata i janë përgjigjur sfidës të Teslas me një suve elektrik. Kreju i marketingu të Bajton, Henrik Venters, e përqen emrin e markës që është shkurtimi i kafshat ambirota. Galsja automatike apo dhe aftësit e gjurmimit të lëvis shmëris janë vetëm disa nga opcionet e kse makine elektrike 25.000 dolarëshe. Makinat e sotme nuk ofrojnë atë që vërtet klientë të duan, hot presidenti i Bajton, Daniel Kishert. Bukuria, dizajn i dretësa ardhmes, nuk janë gjithë shka që ata duan. Kjo është ajo që ka vërtet kërkojnë klientët ardhëshëm. Në përnejrë prezentohen edhe sistemet e zërit, tot e manuel, ma dje edhe për makinën tënte. Disa prodhues, orfërnë altë parlan të ndryshëm dhe sistema fonie për në bagash. Kika, për shembul, i bën për makinat të caktuara. Kompania mund të instaloj pa ime të dëshiruara brenda një ore dhe të ingëllojnë shumë mirë nga brenda këtu të këmodeli prezentimit. Sigurisht, gritja shumë ljartë e volumit nuk i bën mirë veshve. Por, Emanuel, menton se është fantastike. Bashk me produsit e makinave, përna iri mirë prete dhe funitorët, si kompania Gjermane ZF dhe projektet e saj për ngasjen automatike. Synimi është i qartë nëzjerja jash loj e shoferit dhe zvoglimi numri të aksidenteve në zero. Për këtë, ZF prodhon teknologi dhe sisteme që prodhuesit e makinave të mund t'i përdori në modelit e tyre. Koncepti e paleta i Toyotas të regon se si mund të duket një mjeti t'il. Toyota e vlerëson si jash zakonisht të gjithanshëm, është një dyqani lëvisëshëm, një mjet logistik, ose në grupe një fshatu të tues. Pra në të ardhmen, nëse dëshironi me pakic, ju mund të porosisni, të prisni dorzimin, të aprovoni në automjet, të paguani aty dhe të dilni. Gasi autonome kërkon shumë fëqi informatike dhe këtu hynë e në vitja. Një zhvillues qipesh kompjuterik. Më shumë se 320 partner duke përfshirë Volkswagen po bashkëpunojnë me e në vitjan. Menagjeri Marcus Volkswagen, Herbert Diz, thotë se vitet e ardhshme do të ashoj makinën të bëhet e krasueshme me një kalë, mi aftë inteligente dhe e aftë të kujdeset vetë për shumë gjëra, duke përfshirën gasin autostrat, duke njohër modelet dhe për mes të mësuarit të zeltëshëm. Në këtë fush, Nvidia është një kompani liter në barë botërore dhe jo vetëm në fushën e automobilve. Volkswagen po bashkëpunon me Nvidia për të sjelë këtë të mësuarin e zeltëshëm në automobilë, në mënyrë që makinat ju njohë ju dhe gjeste tuaja dhe pas taj të marrë vendimet e tuhura. Si një durat për Volkswagen, Nvidia ka krejuar versionet e realitetit virtual të furgonit të vjetër Volkswagen dhe ID bus të sajtë të ri, që vizitorët të mund t'i eksplorojmë. Emanuel thotë se ngarja automatike është tema kryesore e këti viti për të gjithë ekspozuesit që kanë të bëjnë me makinat në panairin e Las Vegasit. Dhe teknologia në këtë fush po zhvillohet gjithë një e më shpejt. Sidomos, faljësive më të mira të përpunimit, si ato të envitjas. Emanuel me zi po pret të shokë të gjithë aktorisi gati në prodhimin e seri dhe pastaj makinat e parë pa shoferë. Një huni me Chevrolet Corvette Grand Sport. Duhet se Corvette është mua amerikane se torta me mollë, dhe kjo vërtet që bje nësë. Pas filimit në vitet 60, sportivja ikon vazhdoj pandër prerje, vetëm për të rikëthyrë me shurën. Generata e re Grand Sport është një hibrid i C7 Stingray, e cila ka të ruar motorin legendar dhe trupit të gjerë dhe komponentve aerodinamik të Z06-s. 
Es tu e si makinave Ronnie Lefstek. Thot se Corvette nuk poluan më e ka kushe ka me markat Gjermane. Grand Sport bashkojt së 7 Stingray me Z06, duke ofruar një motor vëtet me ajer 323 kW fuqi, amortizim sportiv dhe një trup të gjerë. Kjo fuqi le jonë versionin manual me 7 marshe që të sprintoj nga 0 në 100 km në orë në vetëm 4.2 sekunda. Për të mos përmendur një shpeci maksimalje për 290 km në orë që të falë mjavë të rritërima në timonë. Roni pajtohet, performansa është një pik e fort. Amortizimi i Z06-tës shoqërlohet me pëthuaj se 9 cm gjërësi shtes. Në nga pak, do të gjeni standartin e korvet vëtet 6.2 litra ma e rosje. Kjo është tonë dhe të safuqi dhe pesh, por dhe një shkëput jam breslënëse. Dhe nuk mund të e njërosh, së bashku me pamjën e rëndë, Grand Sport ka gjëmimin që i përputhet. Roni thot se zbuti e përshtachme Grand Sport dhe jo në shoferin të kontroloj amortizimin. Egzistonë edhe kontrol judhëtimit me regjimet të ndryshme të vozitjes, duke filluar nga modaliteti eko dirit e ka i i karës. A i është duke përdojnë regjimin për garë, i cili ofron një amortizim të ngurt dhe drejtim energjik së bashku me një shkarkim të hapur. Bagajji ka një rjetë për të siguruar panelin e qatis e lëvishme. Dizajni i ashtëm gjithashtu bje vërtet në sy, me përthisë sportive ansore të ajerit, bashk me më të madhe në bika pak. Roni thotë se korvetë është gjithashtu e shquar, kur është fjalla për reatin. Kalimin e regjimin tur, bëllë shkarkimin, dhe është nëron gjëmimin në një zhrum të kënçme. Amortizimi është gjithashtu më i buce në regjimin e garës. Nëse doni të kursin e karburant në autostrat, kaloni në regjimin eko, që që aktivizon 4 nga 8 cilindrat. Nga brenda është zbukuruar me lëkur elegant e napa, një ekran gjikant, qepje me kontrast dhe ripa sigurie që kombinohen me të kuqe në këtë rast, së bashku me ndenset sportive të garëve. Nuk ka shkurtim të butonave dhe lefave, dhe kabina gjithashtu përmban shumë stolisje me alumin dhe fibra karboni. Dhe ka ente. Corvette Grand Sport përmban shtjela dhe stabilizues nga Corvette Z06, diferencial të kufizuar dhe një sistem frenimi Brembo. Êshtë ndërve primi detajuar mes përshpetimi dhe manovru e shmëris të bëra për performans të shkëllqyeshme. Për fundimi ronit, Corvette Grand Sport është një sy demi, duke dhe një shkëputit fuqishme, tërheqje, kontrol dhe një motor që thjesht nuk ndalonë. Që nga fillimi, projektuasit e makinave i ka shiguar gjithmon plurit të reja me njyra, opcione dhe profile të reja. Dhe ashtu si dizajn i makinave ka evoluar gjatë viteve, po ashtu ka evoluar dhe pune e projektuasve të makinave. Të dit, është digitalizimi kërë e fjarë. Dizajni luan një rol kyqë në ekranet e teknologjisë së lartë të paracitur në për makina sot. Pas ekranit, është një sistem kompjuterik në bord, dhe gjdo funksion ka nevoj për një ndërfaqit të specializuar për përdoruesin. Një vështrim prapa në vitet 50, të regonë se sa ka ndryshuar kohët, për shembul kjo panel i një Seat 600E. Here, as you can see, 
Kështu si që mund të shekni, dizajni është shumë i thjeshtë, është projektuar në metal, dhe kure projektuam atë, ne vetëm i vendosëm elementet në disa vende ku duke i mirë, për shkak se elementet janë ashtë të thjeshtë, ka ashtë të vegjel, ne kemi apsirë të mjaftuashme për të fënë. Edhe radioja kure shitëm këtë makinë, ishte shtesë. Në njëherë kemi shitur makina për radio, dhe pas tajë nëse klienti e dëshironte, e blinde si pas dëshirës në trekë. Në vitet 80, ultët metalik u zëvendësuan nga ata plastik. Dhe kse ati pizza, radioja nuk ishte më një shtes, por e integruar në dizajnin e panelit. Gjithashtu, bënda dhe për kasetat, që do të thotë se shoferët mund të dëgjonin melodit e tyre. Makinat e sotme janë edhe më të fuqishme, Wi-Fi në bord dhe lidhja me smartphonin të një merën për të mirëqëm nga konsumatorët e teknologjisë. Instrumentet analog standart të pultve, po i hapjën rrugën e kranit digital. Dizajnet e njyrave përruen ritmin. Këtu në laborator, dizajnerët për përgatisin skemat e njyrave që do të zbresin në trek për redhë të vjetë. Pigmentet të reja të përzira me dorë ose me ndihme në një kompjuteri. Pastaj, mostrat testohen në lak automotiv. Divizionit dizajnit gjithashtu eksperimenton me mostrat për të dal me paletat e reja të njyrave. Shumë prodhues makinash për të uri njyrat për të dhënë markave të tyre dhe modeleve pa mjë unike. Dhe për shumë konsumator, vetëm zedja e kombinimit të durë të njyrave është pjesë e vendimit të blerjes. Në linjën modernët e montimit, makinat bëjnë punët e vështira. Robotët sprucojnë bojën në për panelet e brendshme dhe të jashtme. Ata mund të kalujnë një skem të rengjurash për makinën e ardhshme pa ndaluar asë ripin transportues. Estibaliz Zazurmenti e Saat, thotë se objekti për zjeres në fabrik ka 26 njurat të ndryshme që derden derit e gryka e robotit. Kur njura ndryshohet, roboti lahet shpejt me uj, sapun dhe ajer me presion. Pastaj, grykët janë të pastra dhe gati për të vazhduar. Tre linja mundimi mund të lyjen deri në 3.000 automjetën e ditë. Por kontrolit cilësis është ende në duart e njërijet. Bojra dy njërshë e kërkën një prekje veçenërisht të kujtesshme. Për t'i kryuar ato, trupi makinës është imbuluar me flet metalike, ndërsa panelit tavanit lyjet me njërë me kontrast. Këtu, pontorët kontrolojnë për të siguruar se lak u shti përsosur dhe se nuk është lën asë një gjumë brapa. Por teknologjia e lartë hynë lojë gjithë kontrolit të cilësis. Për shembul, kjo vekël konfirmon se në gjyrimi dhe aplikimi në gjyrës betën të vazhdueshëm nga një makin të këtjetra. Êshtë një prirje pandalqme. Për dizajnërat e automobilve, veglat e teknologjisë të lartë, materialet dhe në gjyrat janë vale e sa artëmes. Në timon, bërë një udhëtim në të kaluarën me një vendosës të standarteve teknologjikë. Opel Olimpia, u prodhua në 1938. Olimpia është një nga më të shiturat. Në 1935, viti kur prezentua modeli, ajo e ndihmoj Opelin të bëjë prodhua si i par Gjerman që prodhon të më shumë se 100.000 makina në vit. Dhe kjo e bëri Opelin prodhua si në më të mathë automjeteve në Evropë. Opel Olimpia është makina e kohëson. Në mesin e videve 30, Ky është slogan i reklamës e Opelit për modelin e rritë të prodhimit të masë, do të njësi makinave të epokës Kristof Bauer. Kjo nuk mund të duket shumë spektakulare, por pas pami së sajtë jashtme, betet një piket teknologike. Olimpia ishte modeli i par Gjermani prodhimit në masë që kishte një trup të njësuar, dhe në tërtimi njësuar është ende standart në prodhimin e makinave sotë. Bës hojtë e gëllë të gëllë standart bau vajzë dhe modern në automobilës. Që prej fillimit të shekullit të njësët, Opel ishte një zgjua për risit. Në vitin 1909, vetura mjeku me dy ndense përdor të një sistem dërtimi efikas modular. Dhe në vitin 1924, 4 pësë e Opelit me emrin Bretkoca e Pemës ishte makina e par Gjermane që doli nga linja e montimit. Olimpia bëri debutimin e saj në 1935 në panajirin dërkomptar të automjeteve IAA në Berlin. 
Një model plexiglasi, tregoj kornizën e trupit të makinës në ngusht. Trupit e shasia përbëjshin nga një njësi e vetme, e cila ishte ngritur thjesht mbi një bosh trasmetimi të para montuar që përfshin të motorin. Kristof në tregon se emri modelit ishte frimzuar nga njarja më shumë pritur Gjermane vitit 1936, Olimpiada e Berlinit, dhe Opel i përduri lojrat për të reklamuar makinën. Dy Olimpia shëqëruan flakën olimpike në udhëtimin prej 3.000 km nga Olimpia e lash në Greqi deri në Berlin. A i thot, në atë kohë, burat reklamuas të Opelit e ishim pash novator se engjinirët të tyre. Një tjetër reklam lafteron brëndësina Olimpias. A i thot se dritarët tre qërekshe para dhe mbrapa sigurin një erosje ma erë të freskët në sajtë të sistemi të patentuar të Opelit pa ventilim. Brëndësia e gjerë thuet se lejon liri të plotë të lëfisjes, duke e bërë lodhjen nga ngarja një gjithë të skaluarës. Kristof, thotë se Opel Olimpia vërtet që ndjekë rrukën dhe nuk e mund të të kërë është fjalla për sigurin. Pa të gjatë. Por, trupi monokok, i e Polimpias një qender shumë të ullët graviteti se sa para arsi i saj. Në total, 5-10 cm me ullët. Në kombinim me amortizimin e pavarur të rotave në pjesën e përparne dhe amortizimin e sinkronizuar të patentuar nga Opel, ajo më bëhet mirë në rrug të mate. Por, si fjellim, shoferët e Opel duhet këna që shinë me vetëm 24 kua e fuqi. Vetëm pas 1938-ës mund të merri një motor 1.5 litra me 4 cilindra me 37 kua e fuqi, që i dha veturës një shpeci maksimale për 112 km në orë, duke e bërë të përshtatshme për autostratë. Kristofit, dizajn e Olimpia si duket pak sa konservator. Në disa vende, thota i, mund të shquan indikimin e General Motors, që bleu Opelin në 1929. Por, aso kohë, fenerët e integruar konsideruashin veçanërish të rinjë. Para kësaj, ata ishin thjesht të montuar këtu anash. Ajo që ati duket më pak praktike është bagajë, i cili mund të ngarkohet vetëm nga brenda, duke e bërë vetëm nga nevoj. Opel pretendoj se kjo front e mbrojtje nga papa stërtit, moti i keq dhe vjetja. Marketingu i mirë ka që njithmoni nëndësishëm për shqitin e veturave. Si fillim, Olimpia ishte në dispozicion si një sedan me dy dyver, ose si e konvertueshme. Në 1938-ën, kura ju ju nështrua një ndërhyrje, Opel gjithashtu shtoj një sedan me 4 dyver në gamën e modelit. Por të gjithë versionet, paracesin trupin e rritë bëshkuar me flet metalike që ullëte peshën e përgjithshme me plot 130 kg, krasuar me pararsit e saj. Bali aerodinamike Olimpias dhe mbrojtja nga poshtë, gjithashtu ullin fërkimin. Brëndësia shumë e pastër, materiali prej kadifeje është i fort, dhe ndarja më e fort për pasagjerët do të të siguri më e madhe për ta. Kristof, thotë se në nga pak gjendet një nga zonat e para të grumbullimit në historinë automobilve. Pjese për parë me këti trupi të bashkuar, deformohet në mënyrë të kontroluar. Egziston edhe një pike para caktuar e thyër në këtë profil balor në form pironi. Por nuk ishte asë zjetë rësa i përket motorit. Ishte një motor i vogël me 4 cilindra me vetëm 1.3 litra dhe 29 kua e fuqi. Kjo ishte në dispozicion vetëm pas vitit 1938. Ishte një model me performans të lartë me kapacitet 1.5 liter, 37 kua e fuqi dhe valvula këtu në kokën e cilindrit. Ky model e bërë Olimpian makinen më të mirë të prodhimit në seri në kupën alpine gjermane të vitit 1938. Dhe shërbeu si baz për të gjithë modelit me 4 cilindra të Opelit dhej në vitet 60. Olimpia të hersh me kishë një transmitim me tre marshe, por duke filluar nga viti 1937, Modeli ishte i disponueshe me një kuti shpecie moderne me 4 marshe. Një vit më par, Opel kishtë prezentuar Kadetin. Një model më pak i kushtue shumë bazuar të Olimpia. Me një bosh të ngurt, me shtjel në form fletës dhe një motor 1.1 liter, ky përbënd e versionin e Opelit për makinën e popullit. 
Kristof, hot se Opel Olympia ishte me të vërtet vetura e kosës ae. Si makina e pare prodhimit në mas që ka një trup të unifikuar, u dhe hoqë i rrugën drejsa artmes, sepse duke filluar nga vitet 50, dërtimi me trup të njësuar u bë standart në prodhimin automjeteve moderne. Pra, Kristof thot se Opel Olympia pa dyshim për bën një moment historik në automobilistik. Olimpia teknologikisht progresive dhe forci shkëmb, me siguri e ka përjecuar sloganin e reklamës që kompania filloj të përdojnë në vitet 30. Opel i besua shumë. Prodhimi i rifilloj pas luftës e dytë botrore dhe Opel vazhdoj prodhimin e këti modeli shumë të shitur deri në vitin 1953. Herën tjetër, në timon, një seat sportiv, Limited Edition i Leon Cupra R dhe lajme dërisit nga panairi makinave të Detroit në Amerikën Veriore. Deri atër, Miru Takovshim.